الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد احبابنا الكرام نرجع بقى النهارده نتكلم عن حاجه من المسائل الجميله جدا وخلينا نحط عنوان النهارده كده عنوان يقيني بالله يقيني تعالوا النهارده نسمع كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم بيقول لنا في حديث جميل قوي حديث يعني يدي لك كده يعني دفعه معنويه ان انت تحاول تبقى همتك عاليه وتحاول تسبق فهنتكلم عن يقيني بالله يقيني. تعالوا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ايه؟ صلح اول هذه الامه باليقين والزهد ويهلك اخر هذه الامه بالبخل والامل. حديث رواه الطبراني واحمد وصححه الالباني. الامه دي لما صلحت وكانت تقود العالم كله كان بالزهد وباليقين. لكن لما اصبحنا الان نرى البخل الناس يا الناس تبخل شفنا في في العيد ناس بتبخل شفنا في التصرفات ناس بتبخل بانها كل ما طيبه ناس بتبخل بانها تكبر الخواطر ناس بتبخل بانها تقول لك كلمه كويسه ناس بتبخل انها تعطيك وهي تستطيع كل ده شفناه والامل عندنا طول الامل زي ما قال العلماء قديما طول الامل محبط للعمل يعني ايه طول الامل مش قصدي طول الامل اللي هو ضد التشاؤم لا انا قصدي ان الناس دايما عندي امل انا لسه هموت بعد 20 سنه لسه هموت بعد 50 سنه لسه هموت بعدين لسه العمر قدامي طويل ولا يخشى ان يموت في اللحظه التي يتكلم فيها فانما اهلك الناس البخل والامل لكن صلح امر هؤلاء العظام في بدايه الامر بالزهد في الدنيا كانوا زاهدين في الدنيا مش حباها مش حابينها قوي واليقين تعال نشوف العلماء قالوا لنا عن اليقين كده ابو بكر بن عبد الله المزني لما جه كلمنا عن سيدنا ابو بكر الصديق قال ما سبقهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه بكثير صيام ولا قيام ولكن سبقهم بشيء وقر في صدره ايه الشيء اللي وقر في صدره اليقين لما جه عبد الله بن المبارك يتكلم عن الامام مالك قال ما رايت رجلا ارتفع مثل مالك بن انس وما ارتفع بكثرة صيام ولا قيام ولكن كانت له سريرة كانت ليه حاجة مخفية جواه هنا اللي هي اليقين هي اللي رفعت عمله ولما سئل سيدنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أدهم قال كان له فضل في نفسه كانت له سريرة شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلام حلو قوي بيقول إيه والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر اوعى تنسى حبيبي في الله إن ربنا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم لقوم يوقنون اللهم ارزقنا اليقين يا رب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فيا من تريد أن تخدم دينك اصبر وكن على يقين أن الله عز وجل سيستعملك وأن الله عز وجل سينصرك لكن كن على يقين واصبر صبرا جميلا كلام جميل جدا يجي بقى الإمام الغزالي يقول لك قليل من اليقين خير من كثير من العمل ربنا صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك ويعلمك إيه؟ ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فأنت حضرتك دايما يكون عندك يقين يكون عندك ثقة في موعود الله عز وجل توقن أن الله عز وجل سيستجيب دعائك زي ما كنا بنقول وإحنا بنتكلم عن عرفة إن أشر الناس يوم عرفة من يظن أن الله لن يغفر له من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا أنا عايز أقول في الآخر عشان أختم مع حضرتك عايز أقول لحضرتك خلي عندك يقين يقيني بالله يقيني يعني إيماني بالله عز وجل يحفظني يحفظني من الزلل يحفظني من سوء الظن بالله ويحفظني من أن, من أن يزيغ قلبي أو أن يزيغ فكري فأنا موقن يا رب بأنك الذي قد أوجبت على نفسك الاستجابة وقال ربكم أدعوني أستجب لكم فأنا على يقين من موعود الله على يقين أنني إن أحسنت عملي فأنت يا الله إن شئت إن شئت يا الله لا ألزم الله عز وجل طبعا ستغفر لي ستترحمني حط لحضرتك هدف في حياتك ان انت هتكون حاجه كويسه انك هتبقى من خدام الدين ان ربنا يستعملك ولا يستبدلك وكن على يقين ان ربنا ان شاء الله هينولك هذه المنزله مهما حدث لك لانك تؤمن ان يقيني بالله يقيني اترككم في رعايه الله وامنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايه ده لسه ما اشتركتوش جماعه اشتركوا في القناه اشتركوا وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجه تعجبكم ان شاء الله اوعدكم مش هتندموا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته